Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantan Undi Padigantra Varagam Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Arpikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargum Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vandikantavaraku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargum Mudava Arathana Patamata Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandilu Kuduway Puna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandinandu Petiruju Saintram Argantla Mopenishal Nundi Yenimitikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vod Abhishekha Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodikanta Varku Krishna Laka Fire Station Yedir Down Lu, Petivari Vithilogara, Betesta Mandiramandu Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burnu, Shakti Bantamina Stuti Aradhana, Balamina Waki Sandisam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabhuto Kalasi Aradida, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda.
ఉంటానన్నే <laughs> నువ్వు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు నేను ఒంటరివాడిగా విడిచిపెట్టేసే దేవుడు కాదు అన్నీ మనకు బాగున్నప్పుడు అందరు మనతో కూడా ఉంటారు కానీ పరిస్థితులు తారుమారైనప్పుడు ఒకరికొకరు సాప జరుపుకుంటారు కానీ పరిస్థితులు తారుమారైనప్పుడే తోడుండే దేవుడు మన దేవుడు పరిస్థితులు విషమించినప్పుడు అప్పుడు ఎవరు మన దగ్గర రారు కానీ ఆ పరిస్థితుల్లో నేనున్నాను బిడ్డ ధైర్యంగా ఉండి బిడ్డ నేనున్నాను కదా ఎందుకు కలవరు పడుతున్నావు ఆ జలాలు నిన్ను ముంచలేవు ఈ అగ్ని నిన్ను కాల్చలేదు ఎందుకంటే నేను నీతో కూడా ఈరోజు మనతో కూడా ఉంటానన్న దేవుడు ఆయన ఉండే దేవుడు ఎవరి జలాల ముంచలేవన్నాను ఎవరిని ముంచలేదో కాస్త చెప్పండి ఇజ్రాయలీలు సముద్రం మధ్య నుండి అవతలకి వెళ్ళిపోయారు ఆ జలాలు ఏమైనా ముంచినాయా దారి చేసిన అంటే దారి చేసిన జలాలు సముద్రం అటు చీలిపోయింది ఇటు చీలిపోయింది మధ్య నుండి సునాయాసంగా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఎలగాలేంది మనం వెళ్ళలేమా అని దేవుడు లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారండి ఐగుప్తీలు వాళ్ళని ఏమైంది ముంచి పడేసి నీ మొత్తం అదేంటండి వాళ్ళు ముంచేసిని వాళ్ళని ఎందుకు ముంచలేదండి వీళ్ళని ముంచేసిని వాళ్ళని ఎందుకు ముంచలేదంటే వీళ్ళతో కూడా ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ జలాలు వాళ్ళని ముంచలేకపోయినా దారి చేసిని కానీ దేవుడు లేని వాళ్ళని అదే జలాలు ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రియ దేవుని పెట్టారా మీకు దేవుడు తోడుంటే ఇలాంటి పరిస్థితులే మీ జీవితంలో కూడా సహాయపడతాడు హలో లోయ నీ ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా ఏ పరిస్థితుల్లో నుండి నువ్వు వెళ్లాల్సి వచ్చినా మనసులో ఏమనుకోవాలి చెప్పనా ఆయన నాతో కూడా నేను ఒంటరిని 
నాకే భయము దావి దేవ మూడో కీర్తనలు అన్న అన్నట్లు గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించిన ఏ అపాయము నాకు భయపడను నీవు నాకు తోడై ఉన్నావు ఈరోజు మీ జీవితంలో కూడా మీకు నమ్మకం ఉందా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండి వెళ్ళినా మీరు ఒకటే బ్లైండ్ నమ్మకం ఆయన నాతో కూడా ఉన్నాడు నేను ఒంటరి వాణ్ణి మాత్రం ఎందుకంటే ఆ ధీమా ఎందుకు ఆయన అన్నాడు కదా వాగ్దానం చేశాడు కదా ఆయన విడిచిపెట్టడు ఈరోజు మన పాట కూడా అదే వాగ్దానం చేసిన నీవు మాట తప్పు నా దేవా నీవు నన్ను విడిచిపెట్టవయ్యా నన్ను నువ్వు విడిచిపెట్టవు ఏమండి కాబట్టి మనం ఏమనాలో ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి హెబ్రెడుకు రాసిన పత్రిక ఒక్కసారి దయచేసి తీయండి పదమూడవ అధ్యాయము హెబ్రెడుకు రాసిన పత్రిక ఐదో వచ్చిన రెండో లైన్ నేను చదువుతున్నాను చూడండి నిన్ను ఏ మాత్రము విడువను నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పాను కదా చెప్పారా పాస్టమ్ గారికి నాకే చెప్పారు ఎవరో చెప్పలా ఆయనే చెప్పాను కదా ఏమని చెప్పాను నిన్ను ఏ మాత్రము విడువను నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయను అని ఆయన చెప్పాను కదా చెప్పారా అది చెప్పాను కదా అయితే మనమేమనాలంటే కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయుడు నేను భయపడను నరమాత్రుడు నాకేమీ చేయగలడు అని మంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై ఉన్నాము ప్రజలా మంచి ధైర్యంతో చెప్పండి ఇప్పుడు చేయి పైకెత్తి ఏమని చెప్పాలి ప్రభువు నాకు సహాయుడు నేను భయపడను ప్రభువు నాకు సహాయుడు నేను భయపడను చెప్పల కూడా ఒకసారి దేవుని స్తోత్రం చేయలేచాను హలో యా కాబట్టి ప్రియ దైవ జనాంగమా దేవుడు అంటున్నాడు మీకు తోడున్నాను నేను భయపడద్దు బిడ భయపడద్దు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు వెళ్ళినా నేను నీతో కూడా ఉన్నాను భయపడాల్సిన అవసరమే నీకు లేదు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మొదటి మాట దేవుడు మనకి ఎందుకు తోడుగా ఉంటున్నారు మనల్ని కాపాడటానికి వెళ్ళిన ప్రతి స్థలాలలో మనల్ని కాపాడటానికి ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటున్నారు రెండవది ప్రభు మనకి ఎందుకు తోడుగా ఉంటున్నారు మనం ఎక్కడ అడుగు పెడితే ఎక్కడ మనం ఎక్కడ చేయి పెడితే ఎక్కడ మనం చేసే ప్రతి పనుల్లో ప్రతి ప్రయత్నాల్లో సఫలపరిచి మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి ప్రభు మనతో కూడా ఉంటున్నారు మూడవదిగా ప్రభు మనకి ఎందుకు తోడుగా ఉంటున్నారు మన ముందు వెళుతూ ఉండగా కొన్ని కొన్ని భయం కలిగించే పరిస్థితులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనల్ని భీతి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేసే పరిస్థితులు కొన్ని ఎదురవుతూ ఉంటాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ధైర్యంగా ఉండటానికి ప్రభు అన్నాడు అయం విత్ యో మై హూనా అయం విత్ యో కాకపోతే భయపడద్దు అంటూ ఆయన అంటున్నాడు నేను ఉన్నాను కాబట్టి అన్నీ నేను చూసుకుంటా ఏది వచ్చినా అన్నీ నేను చూసుకుంటా మీరు చూసుకుంటారు నేను పోనీ మీరు చూసుకుంటారా ఆయనే చూసుకుంటారు ఏదో వచ్చినా చూసుకున్నాడు ఉన్నాడు ఆయన నేను ఉన్నాను భయపడద్దు ప్రైజలో ఇక నాలుగో మాట చెప్తున్నాను ద్వితీయోపదేశాను రెండవ అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన లాస్ట్ లైన్ చదవండి నీ దేవుడైన యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు నీకేమీ తక్కువ కాదు హలలోయా అంటే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు బిడా నీకు ఏది తక్కువ కాదు ఎక్కడైనా వెళ్ళో నీకే తక్కువ కాదు అంతే సమృద్ధి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సమృద్ధే యహోవా నా కాపరి చిన్నపిల్లలు యహోవా నా కాపరి నాకు ఏం కలగదని చెప్పమంటారు ముందేం చెప్తారు నాకు ఏం కలగదు అంటారు ఏయ్ ఏం కలగదు అంటారా పెద్దోడా లేమి కలగదు చెప్పు ఏమీ కలగదు అంటాడు లేమి కలగదని చెప్పరా ఏమి కలగదు అంటాడు నేను పెద్దోళ్ళు మీరు కూడా ఏం కలగదు అంటారు ఏంటండి కాదండి భాస్కర్ మేము లేమి కలగదు అంటున్నాం అనండి సార్ అనండి మళ్ళీ అనండి అంటే ఈ లేమి గీమి ఎందుకంటే బాధ అంతా మాకు లోటు ఉండదు అనండి యహోవా మా కాపరి మాకు లోటు మాకు కొదువ అల్లల్లోయా నీకేది తక్కువ కాదు అంటున్నాడు ఇక్కడ నీ దేవుడైన యహోవా నీతో కూడా ఉన్నాడు నీకేది తక్కువ కాదు అంతే అమ్మేన్ ఏది కావాలో ఏ సమయానికి ఏది కావాలో అక్కడ ఆ సమయానికి సప్లై చేసే జహోవా సైరే ఆయన మనకున్నాడు యహోవా ఈరే మనకున్నాడు ఆయన మన ప్రతి అక్కడా తీరుస్తాడు అంతే అమ్మేన్ హలలో యా కాబట్టి ఎందుకు మనతో కూడా వస్తున్నాడు ఏమండి నేను చాలా దేశాలు తిరిగానండి కనీసం తక్కువ తక్కువగా చూడాలంటే ఒక కనీసం పదిహేను ఇరవై దేశాలు తిరిగేశాను నేను ఇరవై దేశాల్లో కూడా నాకేం కావాలో అది నాకు అందుబాటులోనే పెట్టాడు దేవుడు నేను అన్ని తిన్నాం కొన్ని తింటా కానీ నాకు కావాల్సిన కొన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడు నాకు అందుబాటులో పెడతాడు అంతే ప్రైజ్ అలా నాకేం తక్కువగానే ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు 
నాకు కావాల్సినవి ఏం కావాలో నా ప్రభుకు తెలుసు నాకు కావాల్సినవన్నీ నా ప్రభు అక్కడ నాకు దొరికేటట్టుగా చేస్తూ ఉన్నాడు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా సరే ఎందుకంటే నా నమ్మకం ఒకటి ఆయన ఉన్నాడు నాకు ఏ సమయానికి ఏది కావాలో చూసుకునే దేవుడు ఉండగా నాకెందుకు దిగులు నాకెందుకు భయం నేను పచ్చడి బాటిల్స్ తీసుకెళ్ళాను నాతో పాటు కుక్కర్లో నాతో పాటు తీసుకెళ్ళాం ఏమీ తీసుకెళ్ళాం ఏ ఒట్టిగా చిన్న సీట్ సూట్ కేసు వచ్చి వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎందుకంటే అక్కడ నాకేం కావాలి ఆ టయానికి చూసుకునే దేవుడు నాకు ఉన్నాడు ప్రైజ్ అలవాడు ఇక్కడ మీకు కూడా అక్కడ ఏది కావాలో ఏ సమయానికి ఏది కావాలో తక్కువ కాకుండా మీకు చూసుకునే దేవుడు మీకు అల్లూయా హలూయా ఇక ఐదో మాట ఎనిమిదవ అధ్యాయము యశ్వర గ్రంథం యశ్వర గ్రంథానికి వచ్చేద్దాం అక్కడ నుండి మీకు చూపిస్తాను కొన్ని సంగతులు మీకు ఒక పుస్తకంలో నుండి కొన్ని మాటలు మీకు చూపించు యశ్వర గ్రంథం ఆ దేవుని హస్తం తోడుగా ఉండి ఏమేం మంచి కార్యాలు యశ్వరాకు చేసినాయో ఒక్కసారి మీకు నేను చూపిస్తాను యశ్వర ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఒక్కసారి మనం చూద్దామా మేలు కలుగ చేయుటకై ఆయనను ఆశ్రయించు వారందరికీ మా దేవుని హస్తము తోడుగా ఉండునుగాక ఏమంటే దేవుని హస్తం ఏం చేస్తుందంట మేలు కలుగ చేయుటకై ఆయన హస్తం తోడుగా ఉంటుందంట ప్రజలా ఎవరికి మన దేవుడైన యహోవాను ఆశ్రయించు వారందరికీ ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రియ దైవ జనాంగమే మీరు ఎవరిని ఆశ్రయించారు ఎవరు ఎవరు కావాలి మీతో కోడాన్ని కోరుకుంటున్నారు ప్రజలా బాబు ఆ పాట అడిగేటప్పటికే నేను అనుకున్నాను ఓహో దేవుడు తోడుగా కావాలని కోరుకుంటున్నట్టున్నాడు అందుకే ఆ పాట కావాలని కోరాడు అందుకే ఈరోజు నా సందేశం కూడా అదే తీసుకుని వచ్చాను నేను ఇప్పుడు దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం ఆయన అంటాడు ఎవరెవరైతే ప్రభు నువ్వే దిక్కయ్యా నువ్వు కావాలయ్యా అని ఆయన ఆశ్రయిస్తారో అలా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించు వారికి అందరికీ అంట మన దేవుని హస్తం ఆ కరుణా హస్తం అని అడుతూ ఉండే ఆ దేవుని కరుణా హస్తం వారికి తోడుగా ఉంచుతాడంట అంటే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఏం జరిగిద్ది మేలే జరిగిద్ది అంతే చెప్పండి ఏం జరిగిద్ది మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ మీకు ఏం జరిగిద్ది నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నాకు ఏం జరిగిద్ది ఏమండి చాలా గమనించండి మేము భయంకరమైన ప్రాంతాలకు వెళ్ళామండి మేము ఆ ప్రాంతంలో ఉండగానే పెద్ద పెద్ద బ్లాస్ట్లు భయంకరమైన జరిగినాయి కానీ మాకు తెలియని కూడా తెలియలేదు తీరా మేము ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ వార్తల్లో మేము వింటే మేము ఏ ప్రదేశంలో తిరిగాం ఆ ప్రదేశంలోనే జరిగినాయి ఆ బాంబు బ్లాస్ట్లు కానివ్వండి ఆ భయంకరమైన పరిస్థితులు కానివ్వండి కానీ మాకేం కాల ఏమండి ఎంత అద్భుతం అండి గూగుల్ చాట్కి వెళ్ళాం ఆ గూగుల్ చాట్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అరే ఇక్కడే కదా మనం తిరిగాం అక్కడ నుండి మేము వచ్చాం బ్లాస్ట్ అయిపోయింది కానీ మాకేం కాలేదా ఆ టైంలో చూడండి అక్కడ నుండి మేము వచ్చాం వచ్చేసిన తర్వాత ఇలాగ మేము చాలా ప్రదేశాలకు వెళ్ళామండి వెళ్ళిన చోట భయంకరమైన పరిస్థితుల గురించి వార్తలు వింటూ ఉంటే దేవా ఎంత కీడున్నా సరే ఆ కీడు మా దరికి రాకుండా ఎక్కడికక్కడ నువ్వు కాపాడుతూ మాకు మేలు చేస్తూనే ఉన్నావు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ మేలు చేస్తూనే ఉన్నావు కీడు దరికి రానియకుండా హలో యా ఈరోజు మన దేవుని హస్తం అంట మేలు కలగ చేయటానికి ఆయన ఆశ్రయించే వారికి కీడు రాకుండా మేలు కలగ చేయటానికి ఆ హస్తం తోడుగా ఉంటుందంట ప్రైజ్ అలాట్ ఈరోజు ఎవరిని ఆశ్రయించారు మీరు అదే తొంభై ఏడో కీర్తనలో మొదటి వచ్చిన మనం చూస్తాం మహోన్నతుని చాటున నివసించు వాడే సర్వశక్తుని నేడను విశ్రమించువాడు ఆయనే నా ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకోను నా దేవుడు అని నేను హోవాని గురించి చెబుతున్నాను వేటకాని ఊర్లన్నిటి నుండి ఆయన నన్ను విడిపిస్తాడు నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నన్ను తప్పిస్తాడు ఆయన తన రెక్కలతో నన్ను కప్పుతాడు ఆ రెక్కల కింద నాకు ఆశ్రయం కలిగిద్ది అబ్బా ఎంత చక్కని మాట అండి ఆ రెక్కలతో అలా కప్పేస్తాడంట ఆ కరుణ హస్తం తోడుగా ఉంచుతాడంట వెళ్ళిన చోటల్లో మనకి ఏం కలుగు చేస్తాడంట మేలే కలుగు చేస్తాడు ఇక యజ్రా భక్తుడు మరొక మాట అంటాడండి ఆ దేవుని హస్తం ఎందుకు తోడుగా ఉంటుందో కాస్త ఒక్కసారి పేజీ వెనక్కి తిప్పండి ఆ మాట మీకు పక్క పక్క వచ్చినాల్లోనే మీకు నేను చూపించేస్తాను అక్కడ ఆరో వచ్చిన ఒక్కసారి చూద్దామా ఆరో వచ్చినంలో నేను మూడవ లైన్ చదువుతున్నాను మరియు అతని దేవుడైన యహోవా హస్తము అతనికి తోడుగా ఉన్నందున అతడు ఏ మనవి చేసినను రాజు అనుగ్రహించును అంటే ఇతడు ఏది మనవి చేసినా అతనికి అనుగ్రహించబడుతుంది అంతే ఏది కావాలని మనవి చేసినా అతనికి ఏమవుతుంది వచ్చేస్తుంది అంతే అనుగ్రహించబడుతుంది ఎందుకు అనుగ్రహించబడుతుంది అండి ఇతడు ఏది కావాలని కోరుకున్నా సరే 
అతనికి అయిపోతుంది అంతే అది అనుగ్రహిస్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు అనుగ్రహించబడుతుందంటే అక్కడ అంటున్నాడు అతని దేవుడైన యహోవా హస్తము అతనికి తోడుగా ఉన్నందున ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక ధైర్యం గుండెల్లో పెట్టుకోండి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు మనం ఏ స్థలములో ఉన్నా అక్కడ మనం దేవుడికి మనవి చేసిన దాన్ని దేవుడు మనకి దయచేస్తాడు అంతే మనం మనవి చేస్తే చాలు మనకు అది దయచేస్తాడు అంతే ఆమె చెప్పండి ఎందుకు మన దేవుని హస్తము మనకు తోడుగా ఉన్నందున మనము ఏది మనవి చేసినను అది దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళంతా చెప్పలు కొట్టండి ప్రైజ్ అలా ఇక లాస్ట్ మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను అదేంటంటే అదే అధ్యాయంలో కాస్త కింద తొమ్మిదవ వచ్చిన ఆయనకి వద్దాం నేను చదువుతున్నాను చూడండి మొదటి నెల మొదటి దినమందు అతడు బబులోను దేశము నుండి బయలుదేరి తన దేవుని కరుణ హస్తము తనకు తోడుగా ఉన్నందున ఐదవ నెల మొదటి దినమున ఎరుషలేమునకు చేరెను అంటే బయలుదేరి వెళ్ళాడు బాబులో దేశం అంతా తిరిగేశాడు అంతా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు మళ్ళీ క్షేమంగా ఆనందంగా తిరిగి మళ్ళీ వచ్చేశాడండి ఐదో నెలలో అంటే దేవుని హస్తం అతనికి తోడుగా ఉన్నందున అతడు బయలుదేరాడు ఎరుసలేము నుండి బబులోని పట్టణం అంతా తిరిగేశాడు ఐదు నెలల్లో ఏమేం చేయాలనుకున్నాడు మొత్తం చేసేసాడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా హ్యాపీగా కంప్లీట్ చేసేసుకొని ఐదో మాసంలో మళ్ళీ మొదటి దీత దీన మళ్ళీ వచ్చేసాడండి మళ్ళీ జాయిన్ అయిపోయాడు థ్యాంక్ యూ లో నీ హస్తం నాకు తోడుగా ఉన్న ందుకు నేను బయలుదేరినప్పటి నుండి వెళ్ళిన స్థలాలలో కాపాడి ఆశీర్వదించి ఏమేమి ఏంటో అన్నీ చేసి మళ్ళీ క్షేమంగా నన్ను ఎరుసలేముకి తీసుకొచ్చావయ్యా చెప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రం తెలియచ్చండి అలలోయా ఇవన్నీ మన అందరి జీవితంలో దేవుడు జరిగించునుగాక మన మధ్య బాబు సాల్మన్ జీవితంలో వీటన్నిటినీ జరిగించునుగాక ఏమండి ఇప్పుడు దేవుడు తోడుగా ఉండి ఏమేం చేస్తాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏడు సంగతులు మనం తెలుసుకున్నాం మొదటి సంగతి తోడుగా ఉండి కాపాడతాడు వెళ్ళు స్థలాల్లో రెండవది తోడుగా ఉండి ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ మన కాలు పెట్టిన చోటెల్లా మన చేయి పెట్టిన చోటెల్లా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు మూడవది తోడుగా ఉండి భయాలు కొన్ని కొన్ని భయపెట్టే పరిస్థితులు వస్తాయి ఏ ప్రాబ్లం లేదు నేను ఉన్నాను అవి నేను ముంచలేవు అవి నేను కాల్చలేవు నేను నీతో కూడా ఉన్నానని ఆయన వాటి అన్నిటి సంగతి ఆయన చూసుకుంటాడు ఇక నాలుగవది ఏది తక్కువ కానీయడు మనకి ఏది తక్కువ కానీయడు సమృద్ధి ఇస్తాడు ఎక్కడున్నా సరే ఐదవది మేలే కలిగిద్ది మేలు కలిగి చేస్తాడు ఆయన తోడుగా ఉండి ఆరవది ఆయన తోడుగా ఉండి మనం ఏ సమయానికి ఏది కావాలో అడిగితే చాలు మనం అడిగిందల్లా మన మనవికి జవాబిస్తాడు ఇక ఏడవది అంటున్నాడు బయలుదేరి వెళ్ళినప్పటి నుండి ఈ ఆరు చేసి మళ్ళీ క్షేమంగా మళ్ళీ క్షేమంగా ఎక్కడ బయలుదేరావు అక్కడికి మళ్ళీ క్షేమంగా తీసుకొని వచ్చి నేను ఉంచుతాను అంటున్నాడు ఇవన్నీ మనందరి జీవితాలలో బాబు సాల్మన్ జీవితంలో జరిగించాలని చప్పట్లు కొట్టి మనం దేవుని స్తోత్రం చెందాం హలలూయా హలలూయా ఆ దేవుడు మాకు తోడుండాలి అని కోరుకున్న వారంతా ఒక్క నిమిషం మోకరించండి రెండు చేతులు పైకి ఎత్తండి దేవుడు తోడుగా ఉంటేనే ఈ ఏడు పనులు జరుగుతాయి మీరు మాకు తోడుగా ఉండండి ప్రభువ మీ సహాయం మాకు కావాలయ్యా మాకు మీరు తోడుగా ఉండాలయ్యా దయచేసి మాకు తోడుగా ఉండండి ప్రభు పాదాల దగ్గర మన చేతులు రెండు పైకెత్తి మనం ప్రభుని అడుగుదాం దయచేసి నోరు తెరవండి అందరూ అడగండి ప్రభు మీ కరుణ హస్తం మాకు తోడుగా ఉంచండి అయ్యా మీరు మాకు తోడుగా ఉండండి అయ్యా మీరు మాకు తోడుగా ఉంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో మేము విన్నామయ్యా మీరు తోడుగా ఉండి కాపాడే దేవుడు అయ్యా మీరు తోడుగా ఉండి చేతి పనులు యావత్తు సఫలపరుస్తారు ఆశీర్వదిస్తారయ్యా మీరు తోడుగా ఉంటే భయాలు ఏమీ లేకుండా అక్కడ మీరు ఆ సమయంలో వాటి అన్నిటి నుండి ఆదుకుంటారయ్యా మీరు తోడుగా ఉంటే మాకేది తక్కువ కానీ ఎవరయ్యా సమృద్ధినిస్తారు ఐదవదిగా మీరు మాకు తోడుగా ఉంటే మాకు మేలు కలిగిద్దయ్యా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కీడు రానివరయ్యా మేలే కలుగ చేస్తారు ఆరవదిగా మీరు మాకు తోడుగా ఉంటే అక్కడ ఆ సమయంలో ఏది కావాలో చేతులు ఎత్తి అడిగితే ఆ సమయానికి అక్కడ సప్లై చేస్తారయ్యా మీరు మాకు తోడుగా ఉంటే ఇక ఇవన్నీ ఆరు మా జీవితంలో చేసి మీరు మాకు తోడుగా ఉంటే ఎక్కడి నుండి బిగినయ్యమో బిగినప్పటి బయనప్పటి నుండి ఆరు పనులు చేసి మళ్ళీ క్షేమంగా క్షేమంగా మళ్ళీ మేము చేరవలసిన గమ్యానికి మమ్మల్ని క్షేమంగా చేరుస్తారయ్యా ఈ ఏడు మా జీవితంలో చేస్తారయ్యా మీరు మాకు తోడుగా ఉంటే ఇదిగో చేతులు ఎత్తి రిక్త హస్తాలు తడుగుతున్నామయ్యా దయచేసి మాకు తోడుగా ఉండండి అయ్యా దయచేసి మాకు తోడుగా ఉండండి చేతుల పైకి ఎత్తి ప్రభుని అడగండి నిజంగా దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండాలనుకున్న వారు అడగండి అయ్యా మాకు తోడుగా ఉండి ఏడు పనులు 
మా జీవితంలో జరిగించండి అయ్యా అడగండి నోరు తెరిచి అడగండి మా దేవుడైన హోవా మాకు తోడుగా ఉండండి ఈ ఏడు పనులు మా జీవితంలో జరిగించండి ఎస్ అయ్యా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామయ్యా ఈ ఏడు పనులు మా జీవితంలో జరిగించండి అయ్యా ఈ ఏడు పనులు మా జీవితంలో జరిగించండి మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం బ్రతిమాలుకుంటున్నాం మాకు మీరు తోడుగా రావాలయ్యా మాకు మీరు తోడుగా రావాలయ్యా మాకు మీరు తోడుగా రావాలయ్యా మేము మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుకుంటున్నామయ్యా దయచేసి మాకు మీరు తోడుగా రండి మాకు మీరు తోడుగా రండి ప్రభు ఈ ఏడు పనులు మా జీవితంలో జరిగించండి ప్రభు మాకు మీరు తోడుగా రండి ప్రభు ఈ ఏడు పనులు మా జీవితంలో జరిగించండి ప్రభు చేతులు పైకెత్తి ప్రభుని బతిమాలుకుందాం ఆయన కార్యం చేయబోతున్నాడు నిశ్చయంగా మీకు తోడుగా ఉండి ఏడు పనులు చేయబోతున్నారు ఆయన కరుణ హస్తం మీకు తోడుగా ఉండబోతుంది మనకి తోడుగా ఉండబోతుంది చేతులు తీ అడుగుతున్న ప్రియ దైవ జనాంగమా మీరు ప్రార్థించిన ప్రకారం మీకు చేయబోతున్నారు కార్యం మీరు అడిగిన వాటి కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికంగా చేయబోతున్నారు కార్యం చేతుల పైకెత్తి ప్రభు అడుగుదాం దయచేసి మీ హస్తం మాకు తోడుగా ఉంచండి మీ కరుణ హస్తం మాకు తోడుగా ఉంచండి ఈ వీటన్నిటిని మా జీవితంలో జరిగించండి చేతులు తగ్గుతూ ఉండగా ప్రియ దైవ జనాంగమా మీ ఆశను దేవుడు తీర్చబోతున్నారు మీ పరిస్థితులు దేవుడు మార్చబోతున్నారు మీ సమస్యలకు పరిష్కారం ఇవ్వబోతున్నారు అద్భుత కార్యాలు మీ జీవితంలో జరిగించబోతున్నారు చేతుల పైకెత్తి ప్రభు అడుగుదాం ప్రభు మాకు తోడుగా ఉండండి ఏసయ్య మాకు తోడుగా ఉండండి కృపగల దైవమా మాకు తోడుగా ఉండండి చేతులు ఎత్తి మీరు అడుగుతూ ఉండగానే మీ ముందు నిలిచిన ప్రభు మీ ప్రార్థనలు వింటున్న ప్రభు మీ కన్నీటిని చూడబోతున్నారు మీకు తోడుగా రాబోతున్నారు ఈ ఏడు కార్యాలు మీ జీవితంలో చేయబోతున్నారు నమ్మిన వారంతా చప్పట్లు కొడుతూ నిండు మనస్తూ ఏసయ మీకు స్తోత్రములు ఏసయ మీకు స్తోత్రములు ఏసయ మీకు స్తోత్రములు 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 స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఎందరికీ నా ఉన్నాను